。魔兽争霸，小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场 Happy 大战令的一个精彩的比赛。那首先看一下，两位选手是出生在了 CH 影迷之丘这张地图啊，右上方黄色的兽族选手。就是令，那地图左下方呢是蓝色的亡灵选手，就是 Happy 啊。那这也是特斗杯的一场精彩的较量。那看一下两位选手到底会打得怎么样啊？那都是顶尖的选手啊，所以说比赛的质量肯定是有所保证的，非常的好看。那也是希望兄弟们能够喜欢。那最近对 Happy 来说的话，状态其实还是不错的啊。这之前的 TPL 杯的比赛里面夺冠之后。那这一次的话，好像 Happy 又是杀入到特斗杯的四强，目前啊，目前是四强，应该来讲夺冠还是最大的热门。那因为 Happy 的实力真的非常强啊，不管是什么版本，感觉这个版本在前期啊，刚刚出来的时候，梦和令的火魔的这个战术打法是战胜过 Happy 几次的，但在这之后的话 ，Happy 好像又是把这个战术一一给破解了。那看一下这场比赛对林来说的话，首发英雄选择先知了，三地洞先知应该可能要跳科技啊这一波，放了个阵阵磨坊，那看看这科技要不要速度升？海边呢上来也是拉了个师僧，在做侦查，首发英雄呢选择了 DK， 那喜欢小凡解说的也是希望兄弟们能够给小凡点个关注，点个赞，在这边呢小凡也是感谢一下大家。这地洞呢也是放的比较前置啊，前期的话也是可以防止对手过来骚扰之类的。前置地洞，那这样子果然是单地洞跳科技了。那 Happy 呢也是看到了这一切，心里也明白了另一个战术。那先置骚扰，家里的科技速度升，一会呢再放个兵营，慢兵营，第二个地洞也放下了。那兄弟说了，为什么看到了这一波直接不去 rush 呢？那这个其实两位选手都是知根知底的啊，这不是说你过去 rush 我就能 rush 下来的。令既然敢用这个战术打海比，那肯定也是防到了你这一波开局就来。那有兄弟说了，哎，这四三开局放个大墓地，那一会造点塔不就赢了吗？那这兵营都没有的，没那么简单的兄弟们啊。职业比赛，说实话，可能两位选手不知道打过多少遍了这个战术，肯定是防了所有的一切战术。才会用这个战术的。那这边的先知已经压过来了，对海比来说，这个点的话也就不练了，打了个加速手套。这时候呢，海比也是跳科技，也是速升科技啊，你速升我也速升。那这样子现在看一下，哎呦，临时双兵营啊，放了两个兵营，你看海比果然看了，海比的师僧依然是在侦查。那将双兵营加战争磨坊，然后呢，地洞还在放。一画的话，可能是猎头，因为这个版本的猎头又是回到了以前的血量，但还是说增强了。之前的话，我记得一度兽族打亡灵的整个战术打法就是围绕着狂战士来打，而且当时胜率挺高的。但后来的话，一旦猎头的血量被削弱以后，这个战术呢就是销声匿迹的。那现在呢？猎头的血量又从三百五十点增加到了三百七十五点。那别小看这二十五点的血量，其实等于对对于整个战术来讲的话，那正是这二十五点血，那可能这个战术又要的焕发青春了啊！那看一下现在对令来说的话，就用先知把海比能压在家门口，海比能也无所谓啊，反正你升科技我也升科技，等你这么玩我也这么玩。那这样子令的猎头已经在补了，二本呢也是马上就升好。看一下零点二防英雄，先知应该是哎，配了小外啊，没有出牛头，用小外。那这边的 Happy 还是顶着先知在练级，用 DK 的 C 来抢怪。这样子的零的，你看零的先知啊，他的整个骚扰是非常强的啊。之前我好像做过好几场比赛，零的先知可能开局就把对手压得动弹不得。但是你看，在打 Happy 的情况下，这个先知虽然还是一样的，非常的玩得好。但是对 Happy 来说，还是能够完美的去练级，这就是高手相遇啊！什么招数，大家都是在意料之内。那这边的 DK 又把这个刀补到两级了。那这样子对林来说，先知的话虽然过来也是拿到了一点经验，但是呢没有阻止 DK 到两级。现在的话，猎头呢已经到位，等小白出来之后呢，开始练级。先知呢继续陪着 DK， 但现在的先知稍微有点压力了。两只 DK 有了光环以后
。那先知的整个走位就要注意了，一旦走位不慎被围住就麻烦。那这里呢，海比的二发英雄来了个游侠，你想练级我就用游侠来牵制你，真的是兵来将挡，水来土掩啊！双方的话打的是有来有回。那这时候呢 ，DK 也是过来，游侠呢绕过去也是防止你练这个小点。那两边牵制，不给你练。那这边呢？这个是森流在这。哎呀，虽然有五个猎头，但是对于林来说，想练的话 ，D K 的 C 也是在的。游侠呢，现在就跟着先知。D K 呢，现在就利用这个士森看着这个点，你想练上面的小点，我要过来。那这样 D K 可能会把这个点抢了。那趁着你想练那个点的情况下，我就突然来强调一个宝物。但是现在小心了，小歪虽然一级升的是加血，但 D K 别被堵在里面。林这边你也不赌，因为猎头扛不住啊。那这样子，海比是抢了个宝物，攻击至少加五。啊，这边呢损失了几个骷髅，还是能接受的。开局短短六分钟，双方的整个战术啊还是非常针对的。那现在林的三本呢剩了一大半，海比呢也一样啊，你跳科技，我也跳科技，双方的科技也是不相上下。你剩三本，我也剩三本。现在的话，这边的小狗能拉走就行了，不要浪费这一发 C， 还是要留着。这边的 DK 没有抢这个怪啊，想点猎头点不死，游侠呢血量比较低。那张图上呢是有生命之泉的，所以对双方来讲的话，残血的单位也是可以拉过去回点血。这一发 C 呢还是给到了游侠，毕竟先知呢现在还没到两级，没有闪电猎也不用慌。那现在看一下 Happy 的三本身的快啊，真的也是快啊 l 这边呢也快。林这边呢肯定是要三本的，因为他要出狂战士，放个兽来可能要补这档次，用网来限制住你的单位，再来利用狂战士来点。那小歪呢抓紧时间，终于是升到两级，打到一个紫药瓶，先知呢不升级。而 Happy 这边呢，这时候的话，游侠的装备呢不错了，递了个头环，拿了个爪子，还有个加速手套，来到右下角的商店，准备也要把这个点给练掉。那这样子，目前的话，双方应该都是要练级的。林呢已经把这个商店练完，这时候呢可能考虑要练基金实验室。还比这波呢骷髅继续侦查，这就是看着锅里想着碗里的啊。打了一个水晶球，现在这个水晶球性价比挺高的啊，用一下，然后呢再卖掉，照了一下左上角的风矿。那这波呢？海比猜错了呀！我临时直接练中间黑胖子，利用小歪的整个妖术来练啊！因为一个妖术之后呢，这黑胖子就没方向了，不知道去哪了。哎 ，DK 妖术，哎呦，这一发 C 已经抬手了呀，已经抬手了。那这样子 DK C， 哎呀，没给到，先知拿了，装备是炼狱披风。那这一波呢，海比是真没想到对手竟然敢练这个点啊！关键还是小歪的妖术，因为小歪有一级妖术是直接可以把这个怪赶到家里的啊。一级小歪就能练这个点的。那张海比三发英雄是来了一个巫妖，另这边的话三本升完之后呢，狂战是再升了，狂战还是要升一下的。那对海比来说呢，丢了个大点，心有不甘，但又没有办法，索性自己也练一下算了。那这样有了巫妖，带了斧球，现在呢海比还就是出了点狗啊，毁灭能再生。一会看情况飘毁灭，家里呢放下第二个地穴，实在不行呢可以转点蜘蛛之类的。具体战术呢，看一下还比一会的转变。啊，这时候令呢是一路点上去，还比这边呢还是想抓一下的。来到地精实验室，等这个点没有练呢，还比就自己练了啊。现在还比的整个练级效率呢挺高的，三英雄到位了。那也是快速先把这个点练掉。可能打了个大蓝瓶，哎呦，这个是神装啊！这个宝物真好。另这边呢是打了个毁二戒指，蝌蚪也补了，尽量让狂战的输出更高一点。一攻升好，两攻的话还没有提。那现在另准备要练一下左侧的生命之泉，而海比这波呢练完了右侧的地精实验室呢，准备也要赶过去啊。团补要不要买？先买个无敌。面对这么多狂战士呢，还是要防止对手集火来秒。毕竟这里呢，小歪是有一个妖术。这边拎呢一看，撞到海比打不对了，直接就撤。一下 MC 先杀了一个狂战士。那这样海比这一波的话，哎呦，这里把野怪勾醒。哎呦，这条小狗小心了。啊，这小狗的话 ，C 不愿意给啊，还是回去。C 
狙不要随便给，还是尽量把蓝要留一下。一本哎，力量书，给油小吃，这都是满满的细节啊。D K 为什么不吃？因为血量还是要让油侠和巫妖高一点，否则容易被秒。因为现在呢，拎三发英雄来了个牛头人酋长，那现在拎的是来到了右侧的红龙，准备要把这个点练掉。但这波拎是没有回城的，小心被抓。哇 ，Happy 打的是真凶啊！他自己不练级啊，就是来抓你。那这波 Happy 来了，另一还没有练完这条红龙，先知道三了。但这波呢要小心，还没就在外围。另一先把怪能处理掉一点就处理掉一点啊，靠着泉水打。哎呀，牛头被沉默了，要死啊！一级牛头就这么美了，一脚地板都没踩出来。那这样红龙呢还没打掉 ，Happy 呢就是趁着你红龙没打掉的情况下，我来冲一波。狂战士死了呀！这狂战扛不住，小狗也在往里怼。那狗的跟狂战换了，脚外加血，这小狗也扛不住。现在拎这个位置还不错，哎呦，一下刀啊，又一个狂战倒了。江心之也是给到闪电链，两级的线，两级的闪电链。但这波拎打不了，哎呀，这波拎亏了好多。死个牛头又倒了这么多狂战士，科多呢虽然吞了一条狗，但现在呢还比反打，继续打你狂战。哎呀，这科多也要死，哎呦，你还吞狗，就打的就是你。这红龙是个 MVP 啊！现在谁都点。海边的现在已经漂亮，只毁灭了，另有点打不动啊！这波，哎呀，完了，这蝌蚪肯定没了。DK 还有 C， 给不给就看这个蝌蚪了。你跑得掉我就给你一发 C， 你跑不掉我就直接点。兰陵这时候的牛头也复活了，过来呢准备要踩地板吗？这边的一只毁灭被点掉，双方呢还在拼，一辆车子在拉扯，又打出个进化。哎呀，车也没了，牛头一脚地板，看看林能不能反打一波，毕竟刚刚还是挺吃亏的。现在呢，海边这一波的话，感觉。有点乏力了，再打个进化，先只能买了个闪电球的。那现在呢，令这波呢也是边退边打的，也不能完全退。狂战数量够了，反打一波。这边呢还比也是一个 Nova 杀了一个狂战，留下到三。这边呢还在点，牛头金光一闪到两只，有了光环。那这边的话，感觉还比就是要秒狂战士啊，不停在点。啊，对令来说呢，小歪已经没有蓝了，加不了血。哎呦，这边小心这狂战士也要死。啊，这边呢是想秒这个巫妖，对，但是没有狼骑啊，补科多。狼骑呢，主要你出来还要升网。那这边看看能不能打出个电球效果啊，打出来这巫妖就没了。牛头呢光环带一下，小歪继续追，先知呢还是要闪电链。哎呀，巫妖倒了呀，这闪电链是真没办法了啊。那这样对 Happy 来说的话，巫妖死了，但是这一波 Happy 呢还是有挺多小狗的，直接买活，继续来。另呢，这时候还是想处理那只红龙，大家小心啊！还不能选择把中间点练掉。那这样对另来说是波机会，把这个点先练了再说了。那科多的光环呢，也是已经升好了，但是狂战士呢，刚刚倒的太多了，导致现在后续有点乏力。点掉红龙，打了个智力加六。先知呢也是拿一下，可以给牛头，可以给小歪，也可以自己用啊。那 Happy 呢？这时候眼看着右侧对手在练了，自己呢也到左边，准备要把这个点练掉。一位玩家的部队。现在呢，双方谁都没有开矿。这种局呢，说实话，谁都不会开矿啊，这开不了矿的，从头打到尾的。这样子，令呢是选择把右下角的风矿练掉。而 Happy 呢，这边是练一下左边的红龙，巫妖到三，这边的装备一双奎尔萨拉斯之血，这个呢可以给游侠。那这样子地图上呢还剩两个小绿点，两边的小狗头还没有练。现在练的是四级先知、四级小歪加上一个两级的牛头，这边牛头单吃一下经验，可能有机会到三。这样没有，到不了。Happy 呢还有左边一个地精实验室，也是顺势练掉。现在还面的四级 DK 三级游侠加上三级的巫妖，那整个等级的话，感觉令这边稍微有点小优势啊。虽然牛头没到三，但小歪有四了。那看一下下一波团战对双方来讲的话，地图上的点呢也练的差不多了。令这边又攒了五十人口的狂战士，果然再生狼骑的网。因为你想让这波狂战打出输出的话，狼骑的控制很重要啊，包括网对手的毁灭。那 Happy 的一辆车被抓了，现在 Happy 没钱漂毁灭，哎呀，这辆车直接被打爆。那左上角的 Happy 也是把这个点练完，打了本命结束，给游侠吃，增加一个攻击。
。啊，对林来说呢，现在还是想半路截杀一下 Happy 的部队。Happy 呢也不上当了啊，部队不出去，不出去，哎，不出去啊，这干啥、啊？这两条狗要送。哎呦，这边回头回头，哎呦，这边要素呀，见面就一时要素，一条狗又没了。这样子令这一波的话，牛头到三了呀！对 Happy 来说麻烦了，瓦林直接往里冲，身上有回城啊，想赚点便宜再走。那又点一条狗，这车子呢在里面。那这波呢 Happy 也是马上回来毁灭一票，林呢也是回城了，赚了就走。那千万不能再打下去啊，因为 Happy 大部队也来了。那这时候呢 Happy 在怀疑了，林你有没有开矿啊？对，压我压成这样子，你肯定在干坏事啊，要去看一眼。还必要去看一眼了，没去看，不去看嘛，应该是要怀疑的。还必还是坚定自己内心的想法，这一盘你不会开矿。对，你哪有？怎么可能开矿呢？部队补那么多，先还必五十八人口，临时六十人口，这波呢还必主动压过来了，我就要跟你打正面，来不来？那这样对林来说的话，现在应该也是先等一等再打，先防守一下。一会儿再来反击，补了一只狼骑呢，小心被秒啊！先躲一躲，因为 Happy 看到这只狼骑肯定是优先秒的。那这边的 Happy 是换了一边进攻，准备先把林的商店点掉，而林这一波呢，是不是选择要从后绕上，来一个双面夹击？但感觉 Happy 呢，这时候也不管了，你双面夹击我也要打，也就是把你建筑点完。那将林来了，这边的话，小白的妖术要不要给？鬼灭有失，这边的哎呀加不上德口血，牛头一脚地板，这样双方这波拼了。狂战士的话有点被秒的多啊，三只毁灭飘在空中打不掉。牛头虽然踩地板打掉地面的狗，但这三只毁灭的输出太猛了。狂战要倒完了，哦呦，这波狂战死完肯定是不行啊。那这样 Happy 呢一看差不多走了走了走了 ，Happy 的毁灭也被点掉了啊，但是令的狂战死的也不少。海兵呢？这波打完之后只有三十九人口了，因为倒了两只毁灭，地面的狗呢死完了。哇，这么多！一二三四五六七八九十十条狗啊！哇，这波海兵亏大了。海兵没想到啊，拎死了那么多狂战的情况下还能打。那拎其实狂战数量还是多，三攻的狂战啊，如果你秒不掉，那这狂战的输出非常猛。那现在 Happy 呢？只有三英雄，一只毁灭，一辆车了。四十三人口的部队 ，Happy 也没钱了，开始卖建筑。而另这波的话，是不是选择远程采矿？应该是不开矿的，没钱开，也没有时间开。等你开完，说不定 Happy 就来进攻了。那酱牛头呢？在商店，看看要不要等本团补啊？买了个血牌。而对 Happy 来说呢，现在还是。拉了几条狗，继续准备要进攻。那另呢是选择果然开矿了，但是这矿一放的话 ，Happy 肯定会来。对 Happy 来说呢，肯定是不允许你把矿开起来的。那怎么着，我都不会让你把这矿开了。肯定取消了，不开了，这开不了啊，肯定会来。Happy 说，这比赛我肯定要把你矿打掉，否则这这这肯定打不了啊。那江林呢？还是撤回到家里。五十七人口的部队，三攻的狂战，海比呢？这波又来进攻了。那双方的主矿的钱都还有一千多啊，不算多，但也不算少，还能够坚持一会儿。现在呢，林是四四三的一个英雄组合，而海比呢也是四四三，都一样。这边的海比还是去左上角看一眼。哎呀，这五个苦工小心被秒了啊、哦！这时候对双方来讲的话，这经验不要送，别把英雄等级送到关键等级了。一级、三级、五级，关键等级。先进了一个闪电链，想打掉狗，这波能拎上了。哎呀，有狼骑在啊，这小狗还是要注意。这狼骑的作用现在特别大，一旦网住之后就麻烦了，走不掉。牛头往前冲，准备地板，有踩吗？牛头的话还没有踩。那这波呢，还必须靠近泉水来打。另这一波的话，人口现在是领先的，但是呢 ，Happy 的部队还在补。双兵一爆小狗，林雷一想，哎呀，我人口领先，我可以打。那这波小心机的狂战，先秒一个 ，Happy 的就靠着泉水来拉扯，牛头一脚地板网住了 DK， 想秒，这边 DK 往后走一波，没有死顶无敌。这样子对于林来说，这波感觉不能打。
海比是靠着泉水打，这 DK 还能回血，又有车子。虽然海比人口是落后，但后排呢又来小狗，牛头一脚地板，先把小狗打完。这边的秒狼子，乌鸦到四，哇，海比这么点人口也要打吗？基本就三英雄加两只毁灭了。海比说我也走不掉，没办法，只能打。哎呀，小歪，哇，沉默 NC， 小歪没了呀，这边能打掉一只毁灭，那没有小歪就没有后排加血。这边另要冲上去占据这个泉水才能打，否则在外围打太吃亏了。这边都是骷髅啊，乌妖还能不停的吃，不停的回蓝。牛头冲进去想打这个乌妖 ，DK 呢没有 C， 但是这个车子在回蓝，有没有一发 C？DK 说再坚持一会我有了 ，C 给给乌妖，给乌妖，哎呦这边乌妖给一下，那这样子令哇这波狂战死完了呀，我令这么打的话肯定不行，这波令太吃亏了。这个打的有小狗有狂战啊。哇，这波克多也死了！我不会吧？另据二十八人口了呀！我还比这一波站着泉水反打一波，咦，这一只毁灭要死，打个净化点掉。那现在海比是选择反打了。哎呀，这样子零离开又是我们恭喜海比最终收获的这场比赛的胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。